হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই সবাইকে আজকের ভিডিওটি দেখার জন্য স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে মাইক্রোসফট এক্সেলে পিভোট টেবলের উপর একটি টিউটোরিয়াল দেখাবো এখানে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি পিভোট টেবিল দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরি করার পর সেই রিপোর্টটিকে শর্ট করতে পারবেন ফিল্টার করতে পারবেন এবং স্লাইস আর দিয়ে এটাকে স্লাইস করতে পারবেন জাস্ট তিনটা কাজই প্রায় সিমিলার এই জন্য আজকে আমি শুধু আপনাকে এই জিনিসটার উপর হাইলাইট করব। সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন এর আগে একটা বেসিক টিউটোরিয়াল দেখিয়েছি আপনি আই আইকনে ক্লিক করে সেটা দেখে আসতে পারেন তাহলে আপনার বেসিক জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আর একটি কথা আমি সব সময় কিছু লার্নিং টাইপের ভিডিও বানাই এই জন্য আমার ভিডিওতে একটু ভিউ কম সো আপনার যদি মনে হয় যে এই ভিডিওটি ভালো তাহলে আপনি প্লিজ আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আপনার কলিগদের সাথে শেয়ার করবেন যদি ভিডিওটি সত্যি ভালো হয়ে থাকে প্লিজ একটি লাইক দেবেন তাহলে আজকের যে প্রজেক্টটা আছে আমি সরাসরি সেই প্রজেক্টে চলে আসি এখানে আজকে আমি যে ডাটা শিটটা নিয়ে কাজ করব এখানে আমি দেখাব যে সাপোজ কোনো একটা হোলসেলার কোম্পানির এটা ডাটা নেয়া এখানে তারা বিভিন্ন বিভিন্ন সেলসম্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রোডাক্ট বিভিন্ন কোম্পানির মা সেল করে এবং বিভিন্ন রেভিনিউ তারা জেনারেট করে ঠিক আছে এইটা একটা ডাটা বেসটা এরকম সো প্রথমে আমরা কি করি নর্মালি আমরা ইনসার্টে ক্লিক করার পর পিভোর টেবলে আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের পুরো টেবল রেঞ্জটা সিলেক্ট হয়ে গেল আমরা যে নতুন সেটা ওয়েকপেন করি সব সিলেক্ট করব ওকে যদি দিয়ে দিই তাহলে আমাদের এইভাবে পিভোর টেবল ফিল্ডসটা ক্রিয়েট হয়ে যায় সো আপনাদেরকে সহজে বোঝানোর জন্য আমি যেটা করতেছি বিভিন্ন সেলস পারসন নিচ্ছি এটাকে আমি সেলস পারসন নিলাম এখানে দেখা যাচ্ছে সেলস পারসন আছে টোটাল আটজন সেলস পারসন আছে তো এরা যে রেভিনিউগুলো জেনারেট করেছে সেটাকে আমি সাম করলাম বিভিন্ন প্রোডাক্ট সেলসের মাধ্যমে তাহলে এখানে চলে আসলো রেভিনিউ তারা যেটা সিলেক্ট করেছে সেটা এখানে চলে আসলো ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে এদের এই যে ডাটাটা আছে আমরা তো নর্মালি জানি এখানে যদি আপনি সাম অফ রেভিনিউ পেয়েছেন আপনি যদি সাম অফ কোয়ান্টিটি করতে চান সেটা যদি এখানে এসে দেন তাহলে সাম অফ কোয়ান্টিটি চলে আসবে আবার এই রেভিনিউটার যদি পার্সেন্টেজ করেন সেম রেভিনিউ কাপার টেনে যদি এখানে ছেড়ে দিয়ে এইখানে আসার পর আপনি যদি শো ভ্যালু অ্যাস গ্রান পার্সেন্টেজ অফ গ্রন টেটাল করেন তাহলে দেখবেন যে টোটাল যে সেলস হয়েছে তার মধ্যে কোন সেলস পার্সনের কন্ট্রিবিউশন কতটুক সেটাও কিন্তু আছে আর রো লেভেলস যে অপশনটা আছে এখানে এসে যদি আপনি এটা সেলস এভাবে আপনার মতো করে আপনি কিন্তু আপনার টাইটেলটা আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এ তো এই জিনিসগুলো আমরা জানি তারপর আপনি এগুলো সবগুলো এইভাবে করে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন আমরা এখানে এই জিনিসগুলো কিভাবে নিয়ে আসতে হয় বিভিন্ন রিপোর্ট জেনারেট করতে হয় সেটা আমরা আগের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছি সো এখন আমি এতগুলো ফিল্ড রাখতে চাচ্ছি না আমি একটু কম ফিল্ড রাখতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সহজে সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য তাহলে আমি এই যে গ্র্যান্ড পার্সেন্টেজ অফ গ্র্যান্ড টোটালটা এখান থেকে আমি সরিয়ে দিলাম তাহলে একটা কমে গেল আমি সাম অফ কোয়ান্টিটিটাও এখানে সরাই দিতে যাচ্ছি সরাই দিলাম ঠিক আছে তাহলে সাম অফ রেভিনিউ কোন সেলস পারসন কত রেভিনিউ করেছে সেটা এখানে আছে আমি যদি আমরা কি মনে করি এটাকে তো আমরা গ্রাফ আকারে তৈরি দেখাতে পারি জাস্ট আমাদের যদি এখানে এইখানে যদি সিলেক্ট করার পর আমরা যদি যে জাস্ট ইনসার্টে আসি ইনসার্টে আসার পর যদি এখানে বিভিন্ন রকমের চার্ট আছে এই চার্টগুলো থেকে আমি যে একটা বার চার্ট নিই এই বার চার্ট থেকে আমি এইভাবে কিন্তু এটা দেখাতে পারি ওকে এখানে আমরা একটা বার চার্ট নিয়ে নিলাম তাহলে এখন দেখা যাচ্ছে এখন আমরা এখানে শর্ট করব আমি দেখাবো কীভাবে আপনি শর্ট করবেন সহজেই এখন আমরা শর্ট করতে চাচ্ছি প্রথমে যে শর্টটা করতে চাইছি যে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট তাহলে আপনি যে লার্জেস্ট টু স্মল এটা কি সংখ্যা তাহলে সংখ্যার ঘরে এসে আপনি যে রাইট বাটনে ক্লিক করেন করার পর এই যে শর্ট নামে অপশনটা আছে এইখানে আসার পর যদি লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট করেন তাহলে দেখবেন যে সবচেয়ে বেশি যে করেছেন নোমান এটা কিন্তু সবার উপরে চলে গেছে ঠিক আছে আপনি দেখেন এই যে যে চারটা আমরা এখানে করেছি এখানেও কিন্তু এই যে নোমানটা প্রথমে চলে এসেছে সো লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট করতে পারেন আবার আপনি চাইলে এখানে এসে স্মলেস্ট টু লার্জেস্টও করতে পারেন তাহলে দেখেন আবার এইভাবে কিন্তু গ্রাফটা চেঞ্জ হয়ে গেল এখন আমি এই দুই এটা একটা শর্ট দেখলাম আপনি সেমভাবে যদি আপনি এই যে এখানে মনে করেন যে আপনি নামের ভিত্তিতে শর্ট করতে যাচ্ছেন তাহলে এখানে এসে আসার পর আপনি জাস্ট প্রথমে ফিল্ডে সিলেক্ট করে নিয়ে এসে আবার যদি শর্টে আসেন এবার দেখবেন যে লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট না এটা এ টু জেড যেহেতু এগুলো লেটার এ টু জেড আপনি করে নিতে পারেন তাহলে দেখেন আবার এইভাবে কিন্তু এটা আবার সিকোয়েন্সিয়ালটি আপনি শর্ট করতে পারবেন আমি আর একটা জিনিস এখানে শর্টে দেখাচ্ছি সাপোজ আপনি চাচ্ছেন যে টপ ফাইভ এখন আমি আপনাকে দেখাবো কীভাবে আপনি টপ মনে করেন এখানে তো আটজন আছে টোটাল সো আপনি চাচ্ছেন যে টপ থ্রিকে এখানে রাখার জন্য
3 3 देयर पर এখানে আইটেমস রাখবেন এখানে সাম অফ রেভিনিউ সাম অফ রেভিনিউটা যাচ্ছে এখানে যদি আপনি ওকে করে দেন তাহলে দেখবেন যে যারা টপ 3 তে আছে শুধু তারাই কিন্তু এখানে তাদের ভ্যালুটাই কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এইভাবে আপনি করতে পারেন তারপর এখানে এসে আপনার যদি মনে হয় যে না এটা আপনি ক্লিয়ার করে দেবেন এখানে আসার পর আপনি ক্লিয়ার ফিল্টার फ्रॉम সেলস এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে আগের অবস্থানে আবার সব চলে আসলো ঠিক আছে সো আমি এটাকে একটু দেখা সুন্দরজোর জন্য এটা আমি কি করে দিলাম আমি শর্টটা করে লার্জেস্ট ফ্রেস মোলাস করে রেখে দিলাম ওকে এটা আমি দেখলাম আপনি কিভাবে শর্ট করতে পারেন এখন আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো কিভাবে আপনি ফিল্টার করবেন কিভাবে কি ফিল্টার করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি सपोज এখানে তো সেলস পারসন আছে তো এই সেলস পারসন গুলো কোন রিজন থেকে सपोज কত আপনার সেলস করেছে এটা আপনি জানতে চাচ্ছেন ঠিক আছে এখানে তাহলে আমি দেখেন এদের রিজন নামে যে অপশনটা আছে যে এরিয়া এটাকে আমি আবার ফিল্টার নামে যে অপশন আছে এখানে রেখে দিলাম তাহলে দেখেন এখানে ফিল্টার নামে অপশনটা কিন্তু চলে এসেছে রিজনে এখানে যদি আপনি অল আছে আপনি যদি চান যে ওয়েস্ট ওয়েস্ট রিজন থেকে কে কত করেছে তাহলে ওয়েস্টটা যদি সিলেক্ট করে দেন তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু বোঝা যাবে যে ওয়েস্ট রিজন থেকে কোন সেলস পারসন কি পরিমাণ রেভিনিউ জেনারেট করেছে এই রিপোর্টটা কিন্তু আপনি এখান থেকে দেখতে পারলেন ঠিক আছে আবার আপনার মনে হলো যে ওয়েস্ট এবং সাউথ দুইটা মিলে তাহলে এখানে কিন্তু আপনি যদি মাল্টিপল সিলেক্ট করতে চান তাহলে আপনাকে এই সিলেক্ট মাল্টিপল এসে ক্লিক করে আপনি কিন্তু সিলেক্ট করতে পারেন আমি এবার ওয়েস্ট এবং সাউথ এই দুটার আমি দেখতে চাচ্ছি কি অবস্থা তাহলে যদি ওকে করে দিই তাহলে দেখেন ওয়েস্ট মাল্টিপল সিলেক্ট হয়েছে এখানে ওয়েস্ট এবং সাউথ মিলে আপনার এই পরিমাণ কিন্তু রেভিনিউ জেনারেট করেছে এই স্টাফগুলো তো আপনি এভাবে করতে পারেন এটা হলো একটা ফিল্টারের অপশন আপনি আবার মনে মনে হলো যে আমি আপাতত অলই সব সিলেক্ট করে রেখে দিই আপনার মনে হলো যে এখানে যে আপনার মনে হলো যে যে প্রোডাক্ট নেমগুলো আছে ঠিক আছে কোন ক্যাটাগরির প্রোডাক্ট কে সেল করেছে সেটাও যদি আপনি ফিল্টার করতে চান তাহলে এখানে রেখে দেন এখন এখানে এসে প্রোডাক্ট নেম আপনি কোন প্রোডাক্টটা চাচ্ছেন সাপোজ আমি চাচ্ছি যে চকলেট চকলেট প্রোডাক্টটাই কোটটুক অল রিজনে কে কোটটুক সেল করেছে তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে চকলেটের সেলসের প্রতি কে বেশি এক্সপার্ট ঠিক আছে এরকম আমি একটা জিনিস জানতে চাই ওকে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন দেখা যাচ্ছে যে মালেক এখানে মালেকেই চকলেট সেলসের প্রতি বেশি এক্সপার্ট তারপর নোমান তারপর জামাল ঠিক আছে এটা কোন রিজন অল রিজনে আছে প্রোডাক্ট কি চকলেট তাহলে এইভাবেই কিন্তু আপনার ডাটাগুলো সিলেক্ট হয়ে গেল আপনার মনে হচ্ছে যে নর্থ সেগমেন্টে চকলেট সেলসের জন্য কে প্রেফার ঠিক আছে এখন আপনি এটা যদি সিলেক্ট করে নর্থ সিলেক্ট করে দেন তাহলে দেখেন শুধু নর্থের জন্য দেখা যাচ্ছে নোমান আর মালিক নর্থের জন্য কিন্তু চকলেট সেলসে এক্সপার্ট সো এই জিনিসগুলো এই ফিল্টারিংগুলো আপনি এইভাবেই করতে পারেন ঠিক আছে তো আমি এখানে সব অল দিয়ে দিলাম আবার আমি আগের জায়গায় চলে আসলাম এভাবে ঠিক আছে এখন আপনি এই ফিল্টারিংটা আর একটা ওয়েতে করতে পারবেন সেটা আমি এখন আপনাকে দেখাচ্ছি আপনার মনে হলো যে এটা আপনি এইভাবে না করে আপনি স্লাইসার মাধ্যম স্লাইস ইউজ করে এই কাজটা আপনি করবেন ঠিক আছে আপনি ইনসার্টে আসবেন ইনসার্টে এসে আসার পর দেখবেন যে প্রথমে এখানে স্লাইসার নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে এই স্লাইসার অপশনে ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন যে যে অপশনগুলো আছে সবগুলো এখানে দেখাবে ঠিক আছে আপনি তাহলে কি চাচ্ছেন সেলস পারসনকে স্লাইসার হিসেবে চাচ্ছেন না আপনি রিজনকে যাচ্ছেন তাহলে রিজন একটা সিলেক্ট করলেন ঠিক আছে তারপর আপনি কি চাচ্ছেন ওর প্রোডাক্ট আইটেম যাচ্ছেন প্রোডাক্ট আইটেমকে একটা দিলেন আর একটা আপনি চাচ্ছেন যে সেলস পারসন চাচ্ছেন ওকে এই তিনটা স্লাইসার যদি আপনি সিলেক্ট করে নেন তারপর ওকে দেন তাহলে দেখবেন যে এইখানে তিনটা স্লাইসার অপশন কিন্তু এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে আপনি এগুলোকে সুন্দর করে আপনার প্রয়োজন মতো করে প্লেসমেন্ট করে রাখতে পারেন ঠিক আছে আপনি এখান থেকেও কিন্তু ফিল্টার করতে পারবেন এখন আমি যেটা দেখাচ্ছি আপনাকে সাপোজ প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি কিন্তু অনেক বেশি ঠিক আছে এই জন্য এখানে কিন্তু সবগুলো দেখাচ্ছে এইভাবে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি চকলেটটায় কোন রিজন কত করেছে এটা আপনি এর আগে যেমন আমরা দেখে আসলাম হাইস্ট কে করেছে চকলেটে ক্লিক করেন দেখেন এই দেখেন আবার সেই ডাটাটা কিন্তু চলে এসে এখান থেকে চেঞ্জ হয়েছে এই ফিল্টারটাতে কিন্তু এই অপশনটা চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সো এভাবে কিন্তু আপনি এই ফিল্টারটা করতে পারেন আবার মনে হচ্ছে যে চকলেট ঠিক আছে কোন ওয়ে নর্থে কে ভালো করেছে চকলেট আপনি এটা নর্থ সিলেক্ট করলেন দেখেন আমরা যেটা পেয়েছিলাম যে ডাটাটা সেটাও কিন্তু এই স্লাইসার ইউজ করেও কিন্তু আমরা এই ডাটাটা এইভাবে পেয়ে যাচ্ছি আবার মনে হলো যে আপনার ওয়েস্টে কে এভাবে কিন্তু ডাটাগুলো অটোমেটিক কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক আছে আবার আপনার যদি মনে হয় দেখেন আপনি যখন এখানে একটা সিলেক্ট করবেন স্লা
আপনি যদি মনে করেন যে দেখেন এখানে কিন্তু আমরা এখন কোনো সিলেক্ট নাই এখানেও কিন্তু এখানে ক্রোচ চিহ্ন নাই এখানেও কিন্তু কোনো ক্রোচ চিহ্ন নাই কিন্তু এইখানে কিন্তু চকলেটটা সিলেক্ট আছে এটা সো আপনি যদি কেটে দেন দেখেন তাহলে কিন্তু সব সিলেকশান আপনার সব ফিল্টারিং অপশন কিন্তু চলে গিয়েছে ঠিক আছে এভাবে যেমন এই দেখেন অল সবগুলো অল এখানে দেখাচ্ছে সো এভাবেই আপনি শর্ট ফিল্টার এবং স্লাইসার ইউজ করে স্লাইস করে আপনার প্রয়োজনীয় ডাটাগুলো বিভিন্ন ভিউ বিভিন্নভাবে ভিউ করতে পারেন সো ধন্যবাদ সবাইকে আমি আশা করি আর ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনার কলিগ ওর ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করুন আমার ভালো কাজেকে আপনারা একটু ইন্সপায়ার করুন যেন আমি ইন ফিউচারে আরও ভালো কাজ আপনাদের কাছে নিয়ে আসতে পারি